안녕하세요. 비랩의 수다쟁이 연구실입니다. 여러분이 살고 계신 곳의 날씨는 요즘 어떤가요? 제가 사는 곳은 완연한 초봄이라 여기저기 예쁜 꽃도 피고 새소리도 더 가까이에서 들리는데요. 벌써 몇년 만에 맞이하는 마스크 없는 봄이어서인지 봄바람도 더 싱그럽고 햇살도 더 따뜻하게 느껴집니다. 어, 이 영상을 올리는 날은 4월 1일 만우절이죠? 제가 좋아하는 배우 장국영의 거짓말 같은 길이기도 한데요. 흔히 거짓말을 표현할 때 새빨간 거짓말이라는 표현을 쓰는데 빨간색들 입장에서는 그리 달가운 관용 표현은 아닐 것 같습니다. 왜 빨간색에 이런 오명이 씌워졌는지 오늘부터는 보조색으로 레드 계열을 사용하면서 찬찬히 알아가 보도록 하겠습니다. 연한 노란색과 빨간색 계열의 조색이라서 긴 겨울을 이겨내고 뾰족뾰족 튀어나와 정원을 예쁘게 가꿔주는 튤립이나 히아신스 같은 핑크핑크하고 코랄코랄한 색을 만나게 될것 같은데요. 기대되지 않나요? 오늘 사용할 색은 미젤로의 니켈 티타늄 옐로 알료는 PY53 그리고 보조색은 르네상스의 스칼렛 레드 알료는 PR254입니다. 코로나에 대항하는 마스크는 벗게 되었지만 여전히 코로나 이전과는 다른 삶을 살고 있는 요즘인데요. 제가 사는 지역의 사람들이 매년 3월만 되면 기다렸던 행사가 있는데 바로 제네바 모토쇼입니다. 제네바 모토쇼는 세계 자동차 산업협회에서 공인하는 5대 모토쇼에 포함되는 행사로 매년 유럽 대륙에서 가장 먼저 열린다는 메리트가 있는 모토쇼인데요. 1905년에 개최되어 매년 열렸던 이 행사가 코로나로 인해서 지난 2020년부터는 계속 취소되고 있어요. 평소에는 쉽게 볼수 없었던 럭셔리한 차들을 비롯해서 새로운 모델의 디자인도 볼수 있고 어쩌면 미래에는 타게 될 수도 있는 컨셉트 차량 등 재미있는 볼거리가 많았던 행사여서 저도 기회가 되면 보러 가곤 했었는데요. 이렇게 코로나로 벌써 3년째 행사가 취소되고 있어서 참 아쉽습니다. 만일 2023년에 다시 행사가 열린다면 간단하게라도 스케치 영상을 보여드릴게요. 제네바 모토쇼는 그 규모가 세계적인 행사인 만큼 11만 제곱미터 정도의 공간에서 900여 종의 차량과 관련 제품을 전시하는데요. 이 많은 차량 중에 매번 유독 눈에 띄고 인기가 많은 차량 중 하나가 바로 빨간색 페라리입니다. 쨍하고 깔끔하게 떨어지는 느낌의 이 빨간색은 섹시하고 유려한 페라리의 디자인을 더욱 돋보이게 해주는데요. 오늘 소개할 보조색이 바로 이 페라리를 도색할 때 사용하는 빨간색이고 그래서 페라리 레드라고도 불리는 색이랍니다. 이호사는 디케토 피롤로 피롤, 즉 DPP 계열의 피롤 레드라는 이름의 알료로 합성 유기 알료입니다. 1974년 우연히 미시건 주립대학의 화학 교수인 도널드 팔럼에 의해 발견되었는데요. 발견 당시에는 단순히 실패한 실험의 결과물 정도로만 기록으로 남겨지고 별 주목을 받지 못했다고 해요. 그러다가 1983년 스위스의 바젤에 위치한 시바 스페셜티 케미컬스에 의해 개발되어 상품화되었을 때 자동차 도색 산업계에서는 가히 혁명적인 반응을 받게 되었는데요. 어, PR 이호사가 개발되기 전 사용된 빨간색 도색 제품은 색이 쉽게 바래고 벗겨지는 현상이 나타난 반면 이 PR 이호사는 굉장히 밝고 선명한 붉은색으로 도색되면서도 자외선과 추위, 더위 등의 강력한 내구성을 보여주었기 때문입니다. 1920년대 포뮬러 1 모터 스포츠 대회부터 출신 국가를 쉽게 구별하기 위해 레이스카의 색을 통일하라는 규정이 생겼는데요. 그래서 그때부터 프랑스는 블루, 영국은 그린, 독일은 실버, 그리고 이탈리아는 레드로 자국의 색을 정했습니다. 그런데 1960년대 후반이 되면서 이 규정이 사라지게 되는데요. 
그 이유는 레이스 카드를 스푼 서의 상징을 대표하는 색으로 도색했기 때문입니다. 그럼에도 아직까지 일부 레이싱 팀들은 자국의 색을 고집하고 그중 가장 대표적인 팀이 이탈리아의 로소 콜사 페라리 팀이라고 합니다. 빨간색을 이렇게나 중요하게 여기는 페라리는 당연히 이 피아리오사에 지극한 관심을 보였고 페라리 레드라는 별명으로도 불리며 2000년에서 2002년 출시된 모든 페라리 라인의 빨간색은 이 색으로 도색합니다. 그리고 2000년에서 2006년에는 알파로미오, BMW, 폭스바겐, 그리고 레섭스 등의 고급 브랜드에서도 이 알료를 사용하는데요. 그래서인지 이 알료의 개발 이후 시바 스페셜티 케미컬스는 굉장한 수익을 얻었다고 합니다. 한편 이 알료를 처음 발견했던 팜런 교수는 한 인터뷰에서 아 그게 그렇게 중요한 알료인지 알았더라면 얼마나 좋았을까요? 그랬다면 이렇게 이메일로 인터뷰를 하는 것이 아니라 제 전용기로 당신을 방문할 수도 있었을 텐데요. 라고 했다고 하네요. 지금도 혹시 화학실험실에서 연구를 하고 계신 분이 있다면 실패한 결과물도 다시 보자! 화이팅! 입니다. 우리는 꽃을 그리고 빨간 지붕을 채색하고 아기의 발그레한 볼을 표현하는 이 붉은 알료를 다른 어떤 곳에서는 세상에서 가장 비싸게 팔리는 자동차를 도색하는 데 사용하고 있다니 참 재밌지 않나요? 참고로 PR 2호사와 연관된 또 다른 재미있는 이야기가 있는데요. 미국의 액션 페인팅 작가로 유명한 잭슨 폴락의 32점의 작품 중 3점을 하버드 예술 박물관에서 조사했는데 이 PR 2호사가 발견되었다고 합니다. 음? 잭슨 폴락은 1912년에 태어나서 1956년에 돌아가신 분인데요. 알료의 최초 발견 시기만 해도 한참 후인 1974년이라 이 3점의 작품은 PR 2호사 알료로 인해 진위 논란에 있게 되었습니다. 조색에 대한 이야기를 해볼까요? 오늘 제가 사용한 보조색은 르네상스의 스칼렛 레드, 알료는 PR254 입니다. 르네상스는 폴란드의 물감 회사로 1990년대에 설립된 비교적 신생 회사입니다. PR254가 개발되어 상품화된 지 얼마 안 되었을 때 생긴 회사인데요. 갑자기 르네상스의 초기 컬러 라인이 궁금해지네요. 알게 되면 공유해 드릴게요. 르네상스 물감의 특징은 알료의 양이 적은 것 같지는 않지만 제형이 굉장히 묽어서 펜에 담아 건조시켰을 때 다른 어떤 브랜드보다도 예쁘게 보이는 고체 물감을 만들 수 있는데요. 물감의 수축량도 많지 않고 가격도 상대적으로 저렴한 꽤 괜찮은 전문가용 물감 브랜드입니다. 르네상스는 이 PR 2호사로 만든 물감에 스칼렛 레드라는 이름을 붙여 주었는데요. PR 2호사로 만들 수 있는 색감은 노란색을 띈 붉은색에서 푸른색을 띠는 보라색까지 그 스펙트럼이 넓은 편이기는 하지만 참고로 DPP 알료 계열에서 스칼렛 색을 만드는 알료는 오히려 PR 255입니다. 스칼렛 색은 보통 붉은 톤이 많이 보이는 진한 주황색을 말하는데요. 르네상스의 스칼렛 레드의 색감은 오히려 프라이머리 레드에 가깝습니다. 물감 이름만 보시고 스칼렛에 가까운 색을 기대하시면 색감 차이에 당황하실 수도 있어요. 참고해주세요. 르네상스의 스칼렛 레드는 반 불투명하고 내광성은 피아리오사의 특징답게 굉장히 좋은 편입니다. PY53과의 조색에서는 아주 마일드한 느낌의 예쁜 오렌지색이 만들어졌는데요. PR254의 2 발색이 너무 진해서인지 5대우 조색 이후에는 메스톤에서 색감 차이가 거의 보이지 않습니다. 조색할 때양 조절에 신경을 써야 할것 같아요. 오늘의 피롤레드 혹은 페라리레드 PR254의 이야기는 여기서 끝입니다. 제 이야기가 재밌으셨나요? 제 이야기가 재밌으셨던 분들은 좋아요와 구독하기 부탁드립니다. 그럼 저는 또 재미있는 색 이야기로 다음 영상에서 뵙겠습니다. 
영상 봐주셔서 진심으로 감사합니다. 안녕히 계세요. 마지막으로 덧칠하고 착색 확인도 하고 어? PR 유사가 착색이 되는 편인 알료인데 착색이 거의 안 되네요.